ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಬಿಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಠಿಣ ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಓ ಹುಡುಗಿ ಓ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಧಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕೌತುಕ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಲ್ಲಿಯವಳು ಯಾಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು 
ಅನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತವನಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತವನೇ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಂತದ್ದಾಗಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಯಾರು ನೀನು ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನು ನಿನಗೆ ನೀ ನಗಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಟ್ಟಲ್ ಮಾತಾಡೋ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನದ ಅಂತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ನಿನಗೆ ಉದ್ದಡ ತಂದ ಇವಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಇವಳ ಬೆನ್ನ ಬಿಡುವ ಬೇತಾಳ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ನನಗೀಗ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಹ
ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದವಳು ನಾನು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂತವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಭರತ ಭೂಮಿಯ ವೀರು ಗಂಡು ವೀರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರುವರೆ ಕಾರಣವೇನು ತಮ್ಮ ಶುಭ ನಾಮಧೇಯವೇನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ಆಡಿದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಸಿಡಿದೆ ಕುಡುಗಿನಂತೆ ಕುಡು
ಯಾರಾದರೆ ಏನು ನಿನಗೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ತಂದ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನ ದೊರಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಕಠಿಣ ತರ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಕೆಂಪಡೆದಾಗ ಯಾವುದ ತ್ವಾಶಾಗ್ರಿ ಧಗಧಗನೆ ಉಳಿದೊಂದು ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೇರನ್ನು ತೀರ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಾಗ ಆ ದ್ವೇಷಾಗ್ನಿ ಹೆಡತಲೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ನರ್ತಿಸಿದನ್ನು ಕಂಡೆ ಹೇಳು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಠಿಣ ತರವಾದಂತ ಸಾಹಸವೋ ಸಾಧನೆಯು ಸಹ್ಯವಾದದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವ ಬೆಟ್ಟದ ವಾಸಿಗ ನಾರಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾವುದೋ ಕುಲೀನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾದ ಹೇಳ್ತೀಯ ಮಹಾನುಭಾವ ನಿನ್ನ ಊಹನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕಾಡಕನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾಡಕನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಮರಿತು ಕಾರಣ ಉಂಟಯ್ಯ ನಾನು ಮಹೇಶ್ವತಿಯ ದೊರೆಯ ಅಂತ ಭುವನೇಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ದೊರೆಗಳಿದು ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಸಾರ್ಥ ದುರಾತ್ಮನಾಥ ಅಂತ ಉರಿಯುವಂತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೇರನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧವೋ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲು ಯುದ್ಧೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವಳು ನಾನು ಸರಿ ಹೇಳು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಾ ದೇವಸೇನೆನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಮಹೇಶ್ವತಿ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಪತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಾಳ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಹಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡುವ ಆಗುದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನದ್ದೇ ಆದಂತ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬದ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ ಕೋಹಿಗಳ ಕತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದೋಪಾದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನಮ್ಮ ಮಗು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಮ್ಮ ಆದರೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀಯ ಕಂದ ಏನು ತಾಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳದೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಹುದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರಿಯಮ್ಮ ಮಗದೇ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಭಾವ ನನ್ನ ಮನವನ್ನ ನಿನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತ ಇದೆ ಕಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯಾವುದೋ ಕರುಳ ವೇದನೆಯ ಕೂಗಿದ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಗನೆಂಬ ಮೋಹ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ
ಹೇಳು ಮಗನೆ ಏನಮ್ಮ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಯಾರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಮಗು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಕಂದ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ಯುವರಾಜನ ಮಡದಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಿವಭಟ್ಟದ ವಾಸಿಗ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪಾಡಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಮಗನಿ ನಿನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಕಾಡವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂದ ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇರೇನೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಡುವ ಮಾತು ಈಗ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಂದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಲೆತ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು ಏನುಂಟು ಏನುಂಟು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೇದ್ಯವಾಗದ ಸತ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಮರ್ಥನ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಪ್ಪನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿನಿ ತಾಯಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನದಿ ದಡತಾವ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕತ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಹೊತ್ನಾಗ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ಸು ನೀರಾಗ ಮುಳುಗ್ತಾಳ ಹೇಳ್ತಾಳ ಮುಳುಗ್ತಾಳ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ ತಾಯಿ ಒಂದ್ ಕೈ ಹಾಕ್ ಸಿಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಳ ಹಾಗ ಹಾರನು ಒಂದ್ ಹಾರನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಳ ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಹತ್ರ ಹೋಗಿನಿ ಸಿಸು ಮತ್ತ ಹಾರ ನನ್ನ ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಹಾಗೆ ಸಿಸು ದಡತಾವ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತ ಅವಳು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತ ಹತ್ರ ಹೋಗಿನಿ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟ್ ಹೊತ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ರಿ ತಾಯ ಹಂಗ ಆ ಸಿಸು ಸಾಕಿನಿ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿನಿ ಆ ಮಗುನ ಇವ ಸ್ವಾಮಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಹೌದು ತಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಾಳ ಆ ಹಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದತ್ತ ಶಿವಗಾಮಿ ದೇವಿಯವರ ಆಭರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಾಯಿತು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಎರಡು ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ್ಮದಾತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಕೇಳಬೇಡ ಮಗನೇ ಯಾಕಮ್ಮ ಶ್ವೇತ ಶುಭ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇವರಂತ ನಿನ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪಾದವನ್ನ ಸೇರಿ ವರುಷ ವರುಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಕಂದ ನಾನೆಂತ ನತದೃಷ್ಟ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಮುಖ ನೋಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿರುವ ನತದೃಷ್ಟವಂತ ನಾನಾದೆ ಮರುಗಬೇಡ ಮಗನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಸನಿಯ ಗೈದು ನವದನ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನಾನು ಶಿವ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಶಿವ ಯಾರಮ್ಮ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಕಂದ ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಮಗನೇ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ನೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ನೀನು ಮಗನ
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟ ಅಂತವನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎಂದು ಕರಿತಿ ಏನದೇನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸುದೇನ ಉಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀನು ತಪ್ಪಲಿಯಂತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ನೀಚರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿ ಏನದೇನು ದೇವರಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರಿದು ಸಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ವೈದವ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಂದಿರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮನು ನಿನಗೆ ಅಜ್ಜನೆ ಹೇಳು ಅನ್ಯರೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯನನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿತು ನೀನು ಯಾವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನನಿಸ್ತ ಉಂಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೋಕದಳ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾಯಾವಿಗಳು ಒಳ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಸೇನ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ದೇವಸೇನ ಏನು ನಿನಗೊಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು ಕಲಾಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ